Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88. Allora, prima di iniziare con il video di oggi, voglio ricordarvi che ieri sul canale YouTube di Cultura Pop è uscito l'unboxing dell'edizione 4K Ultra HD con Steelbook di Scream, ovvero Scream 5, ultimo capitolo della saga creata negli anni 90 da Wes Craven. E nella descrizione di quel video trovate anche il codice sconto per pagare il 20% in meno Uh, il, uh, sia il Blu-ray normale che il DVD che eh, il Blu-ray 4K Ultra HD sul sito di Fan Factory che è, è il sito eh, lo shop di Koch Media quindi vi consiglio di dare un'occhiata al video per vedere un po', po com'è l'edizione e poi eventualmente se volete potete comprarla col 20% in meno per cui il link al video è qui sotto c'è anche il link al canale di Cultura Pop così se volete supportare il progetto potete iscrivervi o lasciare anche un commento ai video precedenti o a quello per cui se interessa sapete cosa fare allora però bando alle ciance iniziamo subito con il video di oggi sigla Allora, oggi parliamo di Sony, perché eh, in queste ore si sta tenendo il CinemaCon a Las Vegas, o CinemaCon se preferite, comunque sia questo evento dove le varie case di produzione presentano le novità che riguardano i loro franchise, quelle che usciranno nei prossimi mesi, e Sony si è sbizzarrita, perché non solo hanno ufficializzato un nuovo film su Ghostbusters, che sarà sequel di Ghostbusters Legacy, si sapeva già questa cosa, Jeremy Hudson aveva detto che sarebbe stato nel prossimo film, che aveva già molte idee, che avrebbe partecipato alla sceneggiatura, eccetera, per cui niente di nuovo, ma sul fronte cinecomic e quindi Sony Spider-Man's Universe direi che hanno annunciato delle cose eh, abbastanza grosse. Innanzitutto hanno detto che uscirà Venom 3, non mi stupisce la cosa, era ovvio, hanno mostrato un breve filmato eh, con il logo poi del, del film e qualche altro eh, titolo mh, tra quelli che usciranno e eh, Venom 3 era scontato dal momento che eh, i primi due film hanno incassato bene, il primo aveva incassato 855 milioni di dollari, il secondo eh, aveva superato il mezzo miliardo eh, che per essere... Eh, un film uscito in pandemia non era assolutamente eh, malaccio come risultato soprattutto se pensate che entrambi i film erano costati sui 100 milioni di dollari campagna marketing compresa quindi il primo aveva incassato 8 volte e mezzo quello che era costato il secondo eh, 5 volte ciò che era costato per produrlo per cui sono risultati ottimi ricordiamoci che Morbius eh, non ha incassato molto ha superato a malapena 150 milioni di dollari era costato in teoria 75 milioni di dollari, compresa la campagna marketing, ma si dice che con i continui rinvii e per i shoot che avevano dovuto girare i costi siano lievitati sensibilmente, ma non si sa quale sia la cifra finale. Si sa solo il budget dichiarato prima dei rework che hanno dovuto eh, per forza applicare alla pellicola. Per cui pare che 150 milioni di dollari non siano una cifra sufficiente per far sì che Sony si ritenga soddisfatta per Morbius. Si sapeva che Morbius non avrebbe eh, raggiunto le cifre di Venom, ma neanche si pensava che si sarebbe fermato così eh, in basso. Probabilmente il passaparola negativo ha eh, danneggiato il risultato della pellicola al box office dal momento che, che Morbius non è stato molto apprezzato, a quanto pare. A me ha fatto cacare, lo sapete? Per cui... Alla notizia di Venom 3 io non posso fare altro che dire eeeh, cioè non me ne frega una mazza, per me quei due film fanno schifo e il mio interesse per un terzo film è i minimi storici per il semplice fatto che siccome i primi due film con quello stile che a me fa schifo hanno eh, raccolto un cifre ragguardevoli, non vedo perché Sony dovrebbe decidere di ribaltare quello che ha fatto è cambiare direzione facendo un Venom più serio. Il pubblico ha voluto bene a Venom così come ce l'hanno portato sullo schermo, per cui continueranno a portarcelo in quel modo perché in questa maniera loro guadagneranno altri soldi perché credono che quello sia ciò che vuole il pubblico e probabilmente hanno ragione. Perché se dopo il primo film comunque la furia di carne è già incassato così tanto rispetto al periodo, vuol dire che evidentemente al pubblico la cosa non dispiace. Per quanto quel film per me sia orribile e abominevole, hanno ragione loro, c'è poco da fare. 
Poi hanno eh, deciso di annunciare il terzo film dello Spider-Verse che si chiamerà Beyond the Spider-Verse che uscirà il 29 marzo del 2024 mentre come sappiamo nei giorni scorsi hanno posticipato l'uscita del secondo capitolo che si chiama per l'appunto Across the Spider-Verse uh, sto parlando dei, dei, dei seguiti di Intro the Spider-Verse il film animato con Miles Morales eh, per, per chi non lo sapesse uh, Across the Spider-Verse è stato um, posticipato da ottobre 2022 a giugno 2023 quindi avremo a giugno 2023 il sequel di Intro the Spider-Verse e il terzo capitolo sarà a, mar a marzo del 2024, quindi meno di un anno dopo. Tra l'altro uh, inizialmente doveva essere Across the Spider-Verse parte 1 e parte 2 e adesso è diventato Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse. Hanno detto che eh, ci saranno circa 240 personaggi, hanno anche mostrato i primi 15 minuti del film dove si vedono per l'appunto delle cose interessanti che però eh, vi dirò magari alla fine del video perché contengono spoiler quindi se volete andate verso la fine del video e vi dirò eh, che cosa si vede quindi magari non volete saperlo subito per cui ve lo dico a vostra scelta ecco per cui ehm, hanno deciso di sostanzialmente portare anche questo terzo cioè, sapevano già che ci sarebbero stati due film oltre al primo, e invece di essere Across the Spider-Verse parte 1 e parte 2 diventano Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse, quindi va bene così, secondo me ci sta, è un po' come, mi ricorda quello che era successo con uh, Infinity War, che inizialmente era Infinity War parte 1 e parte 2, poi è diventato Infinity War e Endgame, quindi uh, è un po' quella cosa lì, per cui magari anche in quel caso non saranno propriamente un parte 1 e un parte 2, saranno due storie collegatissime, ma molto diverse tra loro come film, comunque sia... Io sono curioso perché eh, si sta dicendo tanto male di Sony per quanto riguarda i cinecomic, però finora non si può dire che Into the Spider-Verse non sia stato un gran film. Cioè i, i, i Spider-Man di Raimi erano comunque dei film che sono stati amati da tutti, quindi ci sono stati gli ultimi progetti di Sony che non sono stati granché per quanto riguarda i cinecomic, ma per Into the Spider-Verse io alzo le mani, il film era anche molto innovativo, presentava un nuovo modo di fare animazione che è stato poi brevettato, per cui non si può dire che da quel punto di vista non abbiano fatto qualcosa di grosso, per cui io sono fiducioso tanto per Across the Spider-Verse quanto per Beyond the Spider-Verse. Non sono fiducioso per un cazzo per quanto riguarda Venom, per quanto riguarda il programmato eh, Madame, film su Madame Web, per quanto riguarda... Ehm, il film su Craven, secondo me, dopo Morbius ho capito che non hanno molto le idee chiare di cosa fare, tra l'altro devono annunciare a breve il nuovo, lo, lo Spider-Man di quell'universo che si pensa potrebbe scontrarsi contro Venom. Quello che si pensa è che in Venom 3 eh, Venom si scontrerà con lo Spider-Man di quell'universo che ancora non è stato eh, dichiarato quale sia, si dice che sia quello di Andrew Garfield, quindi preparatevi perché le speculazioni, ma non c'è niente di... Eh certo, sono speculazioni, neanche rumor, vorrebbero che Venom finalmente vada a, um, diciamo, uh, scontrarsi con lo Spider-Man di quell'universo. Potrebbe essere il, 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 il debutto di quello Spider-Man in un film dell'SSU. Chi lo sa? Vedere Garfield combattere con Tomardi eh, potrebbe essere una figata se non sapessi che il tono del film potrebbe farmi abbastanza schifo. Certo io non voglio fare il prevenuto, però eh, ormai ho capito che quello stile a me non piace. Infine hanno deciso di espandere l'SSU con un altro importantissimo annuncio. Film previsto per il 12 gennaio 2024. C'è già una data di uscita. E voi direte, su chi faranno il prossimo film su un villain? Sarà forse Rhino? Sarà Goblin? Sarà Misterio? Sarà sull'avvoltoio di Michael Keaton? Ovviamente no. No, perché eh, loro stanno cercando di prendere dei personaggi più secondari. Ora, io so che molti dicono, ma Kraven non è secondario. Fatevene una ragione. Per quanto l'ultima caccia di Kraven sia una storia bellissima, è forse l'unica in cui Kraven ha un reale rilievo, perché Kraven, nell'economia di Spider-Man, è un personaggio comunque più secondario rispetto ad altri e soprattutto, ragazzi, non lo conosceva un cazzo di nessuno. Io mi ricordo quando, quando è stato annunciato il film su Kraven, la maggior parte del pubblico generalista esclamò «E questo chi cazzo è? Io so chi è Kraven, tanti lettori sanno chi è Kraven, ma non venite mai a dire che Kraven sia un personaggio primario, perché se io parlo di Venom, se parlo di Avoltoio, se parlo di Goblin, anche lo spettatore medio, grazie anche ai film di Remy, sa di chi si sta 
parlando, ma se io tiro fuori Kraven prima della, se lo tiravo fuori prima dell'annuncio di Sony, nessuno sapeva chi cazzo fosse Kraven. Quindi non venitemi a dire, ma Kraven non è secondario. Kraven, nell'economia del grande pubblico, è un personaggio secondario, perché lo spettatore medio non sa neanche cosa sia la caccia di Kraven, l'ultima caccia di Kraven. Non sa cosa sia, sembra il titolo di un porno ambientato nella giungla con, con, con un tizio che si chiama Kraven invece di Tarzan, ok? Non se, no, no, nessuno conosceva l'ultima caccia di Kraven, a meno che non si parli di lettori affezionati. Quindi non, non venitemi a dire che sia un personaggio primario, perché no, per cortesia. Comunque sia. Hanno deciso di fare un film il cui protagonista sarà il rapper Bad Bunny, che ha già avuto qualche piccola esperienza cinematografica anche in un capitolo di Fast and Furious che aveva fatto qualcosa a livello di wrestling tempo fa ed è il film su El Muerto El Muerto è un personaggio dei fumetti che ha affrontato Spider-Man una manciata di volte questo è veramente tipo addirittura terziario diciamo che sostanzialmente ha un potere, la super forza e la maschera da wrestler che si tramandano di generazione in generazione perché eh, sono tutti wrestler in famiglia che devono provare a un certo punto la loro vita, la propria forza, a questa sorta di divinità del wrestling chiamata El Dorado. E se non sbaglio, il, um, questo è il muerto, a un certo punto si era spaventato, il padre, per far sì che il figlio avesse la possibilità di dimostrare la sua forza El Dorado, si era fatto uccidere proprio da El Dorado, il quale poi aveva dato dieci anni di tempo al protagonista per uh, rinforzarsi e provare poi la sua forza, combattendo in più di un'occasione Spider-Man, cioè la trama di questo, il background di questo personaggio per me era già cretino nei fumetti il super wrestler che doveva provare la forza, la divinità del wrestling è una cacata che veramente vabbè um, Sony ha voluto orgogliosamente dire che sarà uh, un supereroe, l'ha chiamato anche il primo, il, primo, il primo super ispanico cosa che non è vera perché uh, ora che esca il film dovrebbe essere già uscito Uh, Blue Beetle della Warner su HBO Max no anzi no quello va proprio in sala era previsto su, su HBO Max inizialmente poi è andato in sala quindi già questo vi fa capire che forse non, non hanno bene in mente cosa sta uscendo al di fuori del loro film ma ok e eh, hanno preso Bad Bunny proprio per via di alcune sue piccole esperienze nel wrestling perché comunque vuole iniziare a recitare io sono piuttosto dell'idea che un film del genere non abbia un cazzo di senso, cioè, peraltro, cosa farà questo personaggio? Affronterà Spider-Man? Cioè, quello che mi chiedo è, nei prossimi film sui vari cattivi, vogliono inserire ogni volta lo Spider-Man di questo universo che ancora non è stato annunciato quale sia? Perché allora in quel caso metti un po' di pepe perché sono film con Spider-Man. Bene, ma mi sembra strano che lo facciano con tutti i film. Il punto è... Già voglio capire co con chi si interfaccerà Kraven, si interfaccerà con quello Spider-Man oppure si interfaccerà con Venom, perché siccome sembra che l'ultima caccia di Kraven sia effettivamente la fonte di ispirazione maggiore del film, per quanto il film non ne sia propriamente una trasposizione, ma vi si ispiri e basta, comunque dovrà avere qualcuno da cacciare molto bene. In questo caso cosa, cosa farà il muerto? Ma poi veramente, ma da, adesso io voglio sapere, ma vi interessa davvero? Sul serio vi interessa un film su El Muerto? Ho capito che vogliono prendere personaggi minori per renderli iconici, ma non ci stanno riuscendo molto, perché alla fine Venom è, era già comparso al cinema, Morbius se lo sono inculato in due non è piaciuto, voglio vedere Madame Webb e Kraven, ma El Muerto proprio... Io rimango perplesso, posso dire che rimango perplesso, ma te, non so, fallo su Rhino, che è già un villain che molte persone hanno visto, fallo su Goblin, un bel film su Goblin, perché no? E invece no. È il muerto. Ci sono un sacco di villain che potrebbero... Ma anche per dire, io prov... mi andrebbe bene anche un film su Shocker, ok? Fammelo su Shocker, fammelo su Kimpin, fammi un Kimpin alternativo a quello dell'MCU e fammi un film su Kimpin, che è un bel villain anche di Spider-Man. No. È il muerto. Ma dai, per cortesia. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. E in secondo luogo, adesso vi dico come... Uh, inizia le, quello, le, le cross the Spider-Verse di cui vi parlavo prima, di cui non ho stato i primi 15 minuti. Quindi, se non, avete, non volete sapere questa cosa, ci vediamo al prossimo movie blog, fatemi sapere cosa ne pensate di quello che ho detto finora. Se invece volete saperlo, inizio con lo spoiler, quindi staccate adesso il video. Allora, sembra che il, uh, i primi 15 minuti iniziano con un combattimento nell'universo di Spider-Gwen che coinvolge eh, anche per l'appunto lo Spider-Man 2099 che ha la voce di Oscar Isaac 
e la Spider Woman di Sarei eh, che è incinta in quel momento è stato tutti combattendo contro l'avvoltoio di quell'universo quindi c'è questa, uh, questa cosa qua e si dice che in questo film vedremo ben sei universi sviluppati quindi li, li, li vedremo e i personaggi viaggiare in ben sei universi ci sono ehm, l'universo di eh, Terra 160 e poi l'universo di Terra 65 che avevamo già visto ma ce ne saranno anche altri quindi vedremo delle cose interessanti io personalmente sono assolutamente curioso vedremo come eh, proseguire il tutto come effettivamente svilupperanno il progetto però già questo inizio non sembra niente male che è qualcosa che avevamo già eh, visto nel trailer eh, e che fa parte probabilmente di quei primi 15 minuti quindi questo è quello che volevo dirvi giusto mh, un piccolo una piccola anticipazione che sta girando adesso sul web però ho avvisato per gli spalle perché magari qualcuno non vuole saperlo per cui io vi ringrazio per aver seguito fin qui noi io vi abbraccio innanzitutto grazie mille per aver seguito fin qui grazie e noi ci vediamo al prossimo Weblog.